Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser des fleurs de Noël en feutrine qui vont vous servir de décoration pour votre couronne de Noël ou pour vos paquets. Vous pourrez également vous en servir de broche, mais aussi de barrette ou toute autre idée qui vous passeront par la tête. Et comme toujours, merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est gratuit Passons maintenant à la liste du matériel. Je vous recommande de mettre sur pause, tout comme pour les schémas qui arrivent juste après. Nous allons réaliser nos gabarits. Pour cela, faites 3 rectangles avec les mesures qui s'affichent à l'écran. Tracez les moitiés de diagonale et d'horizontale. Cela va vous permettre de dessiner la forme de vos pétales. Pour les dessiner, c'est simple, reliez les points bleus par une courbe. Puis découpez vos pétales. Faites aussi un cercle dans votre feutrine de 2 cm de diamètre. On a donc 10 pétales de grande taille. 5 petits et 5 de moyenne taille ainsi qu'un cercle qui va nous servir de base. Prenez à présent votre pistolet à colle et nous allons commencer par coller 5 pétales de grande taille en les positionnant comme à l'image. Puis collez à nouveau 5 pétales de grande taille en commençant par les placer entre deux pétales déjà collés. Collez maintenant 5 pétales de taille moyenne sur le même principe. Terminez en fixant vos 5 petits pétales restants. Pour finir cette fleur, vous pouvez coller une perle ou un strass. C'est simple et efficace. Mais pour plus de crédibilité, j'ai opté pour les pistils avec lesquels on réalise des fleurs artificielles. Ainsi, prenez 10 pistils et faites un trou au milieu de votre fleur avec un outil pointu. Notez que la feutrine se perce très facilement. Pour ce qui est de vos pistils, ils sont ainsi faits qu'il y a deux extrémités avec des petites boules, ici en jaune. Il faut donc les plier en deux et passer la partie pliée dans le trou que vous venez de faire. Vous pouvez là aussi vous aider d'un outil. Dans mon cas, j'ai utilisé un tout petit crochet. Et j'ai fait en sorte que les pistils ne soient pas de la même taille, mais au contraire qu'ils donnent l'effet d'un feu d'artifice. Mais surtout, sentez-vous libre de suivre votre inspiration. Faites un point de colle au dos pour bloquer vos pistils. Et collez votre broche pour dissimuler cela. La broche que j'ai choisie est aussi intéressante parce qu'elle fait aussi barrette, ce qui rend mes fleurs polyvalentes. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura fait plaisir pour me soutenir, merci de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de mettre un pouce en l'air ou de partager. Et l'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo inédite.